given me the greatest birthday I have ever had. Ustedes me han regalado el mejor cumpleaños que yo haya tenido. You know, I, um, I don't remember what it was like 80 years ago when I was born. Créanme que no tengo la menor idea ni recuerdo cómo era hace 80 años cuando nací. But I just know that the past 80 years have flown by in a hurry. Pero lo que sí sé es que los últimos 80 años han pasado pero bien ligero. But I don't know anybody I'd rather celebrate this day with than you at Hosanna. Pero no conozco de más nadie con quien quisiera celebrar este día de cumpleaños sino con ustedes en Hosanna. So I'm sincerely grateful for your kindness. Así que sinceramente agradezco vuestra amabilidad. God bless you abundantly. Dios les bendiga abundantemente. I direct your attention today to the 11th chapter of the book of Hebrews. Dirijo vuestra atención en el día de hoy al capítulo número 11 del libro de los Hebreos. I want to give attention to several verses of scripture beginning with verse 24. La carta a los Hebreos quiero que dirijamos nuestra atención a algunos versículos de las escrituras a partir del verso 24. It is my desire this evening to enable you to live a victorious Christian life. Es mi deseo en esta tarde, esta noche casi, de habilitarle a usted para que usted pueda vivir una vida cristiana victoriosa. You might say, well, Pastor George, I'm walking in victory every day. Puede que usted diga, bueno, Pastor George, yo diariamente camino en victoria. And I say, well, that's wonderful news and God bless you abundantly. Y yo le respondería, magnífica noticia y que Dios le bendiga abundantemente. But I know that walking with the Lord is a journey. Mas yo sé que caminar con el Señor es un, una travesía. We're brought into the kingdom of God in order to move from where we are to where God wants us to be. Somos atraídos al reino de Dios con la finalidad de movernos de donde estamos así a donde Dios quiere que estemos. You see, when you take a long-distance motor trip, you go through various climates and uh, situations. Verá usted cuando usted hace, por ejemplo, un viaje a larga distancia en una motocicleta, le toca pasar por diferentes lugares, diferentes climas, etc. You travel across mountains and you travel through valleys. Usted viajará por montes y también por valles. Some days the sun is shining and some day it's raining all day long. Algunos días eh, resplandece el sol y otros días son lluviosos eh, totalmente. And so everything changes from day to day as you travel. Así que todo cambia día a día mientras viajas. That's the way it is with this walk of faith. Así es con este caminar de fe. We journey through the good times and we journey through the bad times. Pasamos por tiempos buenos y también pasamos por los tiempos malos. We experience victory in our lives but we also have our faith challenged by the circumstances of living. Experimentamos victorias en nuestras vidas pero también somos desafiados por las circunstancias que nos toca vivir. But there's something special from God's word today that I want to share with you. Pero hay algo especial en la palabra de Dios que deseo compartir con usted hoy. We'll talk about living in victory every day. Hablaremos acerca de vivir en victoria cada día. I want Pastor Kennedy to read for you the 11th chapter of Hebrews verses 24 through 27. Voy a pedir al Pastor Kennedy que lea para ustedes en el capítulo 11 de la carta a los hebreos los versículos del 24 al 27. Dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. The Bible declares that whatever is not of faith is sin. La Biblia declara que cualquier cosa que no sea, no provenga de fe, es pecado. And God's word shows us that the devil is ever attacking our faith. 
Y la palabra de Dios nos deja ver que el diablo se la pasa todo el tiempo atacando nuestra fe. And there is a big difference between the word view and the world view of victorious Christian living. Y hay una gran diferencia entre el punto de vista del mundo y el punto de vista de la Biblia o de la palabra con respecto a lo que es vivir una vida victoriosa. The word view of daily living is the correct view. La eh, punto de vista del diario vivir sienten que es algo correcto. But there is a world view of daily living that Satan is always challenging us with. Pero hay un punto de vista, una manera de ver el mundo a través del cual Satanás con eso siempre nos está retando. You see, the world declares that if you want to uh, get something, you've got to grab for it. Verá, por ejemplo, el mundo declara que si usted pretende alcanzar algo, tiene usted que echar mano y aferrarse a aquello. Uh, but the world says no, if you want to get something, you need to give it away. Pero la palabra dice no, si usted pretende obtener algo, usted tiene que dejar aquello. Because the Bible says, give and it shall be given unto you. O darlo, porque la Biblia dice, dad y se os dará. The world says that if you want to go up, you've got to climb your way to the top. El mundo dice que si usted pretende escalar, ascender, tienes que subir y esforzarte a llegar hasta la cima. But the word of God declares that if you want to get to the top, You've got to go all the way to the bottom. Pero la palabra de Dios declara que si usted pretende llegar hasta arriba, estar por encima, tiene que irse usted primero a estar por debajo. Because the Bible declares that if you live in pride, you will be humbled. Porque la Biblia dice que si usted se exalta, será humillado. But the word says, if you live in humility, you will be exalted by the mighty hand of God. El mundo dice más bien eso, pero la Biblia dice que si usted vive en humildad, serás exaltado por la palabra de Dios. The world says, if you want to lead, you got to be first in line. El mundo dice que si usted quiere liderar, tienes que ponerte de primero en la fila. But the word of God says, if you want to lead, you've got to go to the back of the line. Pero la palabra de Dios dice que si usted pretende liderar, entonces tiene que colocarse de último en la hilera. Because word, God's word teaches us that leadership follows a servanthood. Porque la palabra de Dios nos enseña que el liderazgo primero va precedido, antecedido por el servicio humilde. The word of God declares that we're not qualified for leadership until we've learned how to serve one another. La palabra de Dios declara que no estamos calificados para el liderazgo sino hasta que aprendamos a cómo servirnos los unos a los otros. The word says, the world says that if you want to accumulate anything, you've got to save it. El mundo dictamina que si usted pretende acumular alguna cosa, tiene sencillamente que ahorrarlo. But the word of God says no, that's not right. If you want to accumulate anything, you got to lose it. Pero la palabra de Dios dice, no, eso no es correcto. Si usted pretende acumular alguna cosa, tiene que estar dispuesto a perderlo. Jesus says that we are to lose ourselves in him. Give him our lives and let him live through us. Jesús dice que debemos perdernos a nosotros mismos en él, entregándole nuestra vida y permitir que él viva en nosotros. The world says that if you want to live forever, you got to stay alive. El mundo dice que si usted quiere vivir para siempre, tienes que aferrarte a la vida. But the word of God declares that if you want to live forever, you got to die. Pero la palabra de Dios declara que si usted pretende vivir para siempre, tendrás que morir. Because the Bible said, unless a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Porque la palabra de Dios nos dice que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muere, quedará sola. But if that seed dies and germinates in the soil, it can produce a mighty crop. Pero si esa semilla cae en la tierra y es germinado, podrá, en, y, y podrá entonces producir una gran cosecha. So there are two forces that are constantly pulling at us from the inside of our hearts. De manera que hay dos fuerzas que constantemente están como estirándonos desde adentro del corazón. You have the influence of the world and you have the influence of the word. Se tiene la influencia del mundo y se tiene la influencia de la palabra. I don't know of anybody in the Bible that understands that principle more than Moses. 
No sé si hubo alguien en la Biblia que comprendió este principio más que de lo que lo haya hecho Moisés. Moses clearly understood the power of the world pulling at him. Moisés claramente comprendió, se dio cuenta de el poder que ejercía el mundo tratando de alarlo hacia él. Moses was a member of a family. Moisés fue miembro de una familia. He had a mother who taught him the, the ways of God. Tuvo una madre que le inculcó los caminos de Dios. As a little baby, he would seem to be destined to grow up in Pharaoh's palace. Siendo un niño pequeño, uh, parecía, parecía que estaba destinado a ser criado en el palacio de Faraón. But by the hand of God, his own mother was assigned the responsibility of caring for him. Mas por la mano de Dios, a su propia madre se le asignó la responsabilidad de criarlo a él. Moses became the heir apparent to the Pharaoh. Moisés, él se convirtió aparentemente en el heredero de Faraón. But the mother of Moses taught him that he was meant by God to fulfill a higher calling. Mas la madre de Moisés le enseñó que él había sido designado por Dios para un propósito superior. The mother of Moses taught him from an early age that he was a child of destiny. La madre de Moisés le enseñó desde temprana edad que él era un hijo de destino. She taught him that his future was not going to be inside the palace walls. Ella le enseñó que su futuro no se limitaba a estar dentro del palacio de Faraón. And Moses understood that God was going to raise him up to set his people free. Y Moisés comprendió que Dios habría de levantarlo a él para hacer libre a su pueblo. So he followed the pull of the word instead of the tug of the world. Así que él lo que hizo fue ir, dejarse llevar por la palabra y no por el mundo. One of the most amazing things about Moses is that he saw the invisible. Una de las cosas más sorprendentes de Moisés es que él alcanzó a ver al invisible. If you're taking notes, please write that down. Si usted está tomando sus notas ahí, por favor, escriba eso. Moses saw the invisible. Moisés vio al invisible. I know the world says uh, that cannot be. Yo sé que el mundo dice que eso no se puede hacer. Uh, the world says that you cannot see the invisible. El mundo dice que usted no puede ver lo invisible. Because if something is invisible, it clearly means that it cannot be seen. Porque si algo es invisible, claramente significa que no se puede ver. But the Bible says clearly in Hebrews 11:27 that Moses saw him who is invisible. Pero la Biblia dice claramente en Hebreos 11:27 que Moisés vio a aquel que es el invisible. To understand how Moses could do that, you got to understand that we live in two worlds simultaneously. Para poder entender cómo Moisés fue capaz de lograr eso, debe usted entender que vivimos simultáneamente en dos mundos. Every one of us, we live in two worlds at the same time. Cada uno de nosotros vivimos en dos mundos al mismo tiempo. We live in the world of the seen and the world of the unseen. Vivimos en el mundo de lo visto y también en el mundo de lo no visto. We live in the world of the visible and at the same time the world of the invisible. Vivimos en el mundo de lo visible y también al mismo tiempo en el mundo de lo invisible. We live in the world of the temporal but we also live in the world of the eternal. Vivimos en el mundo de lo temporal pero al mismo tiempo vivimos en el mundo de lo eterno. We live in the world of the mortal, but we also live in the world of the immortal. Vivimos en el mundo de lo mortal, pero también vivimos en el mundo de lo inmortal. We live in the world of the tangible, but we live in the world of the intangible. Vivimos en el mundo de lo tangible, pero también vivimos en el mundo de lo intangible. We live in the world of the natural, but we also live in the world of the supernatural. Vivimos en el mundo de lo natural, pero también vivimos en el mundo de lo sobrenatural. And may I tell you that the invisible world is more real than the visible world. Y permítame decirle a usted que el mundo invisible es aún más real que el mundo visible. Most of us are more acquainted with the visible than the invisible. La mayoría de nosotros estamos más familiarizados con lo visible que con lo invisible. The visible world is all around us. El mundo visible está todo a nuestro alrededor. You look across this auditorium and you 
you see hundreds upon hundreds of people. Si usted mira por todo este santuario, podrá ver cientos y cientos de personas. You can look overhead and there is a great roof with lights and cameras and screens. Si usted mira sobre su cabeza, podrá ver un gran techo allá arriba con luces, con cámaras y con pantallas. There is a stage at the front of the room and there is a balcony in the back of the room. A la parte delantera del santuario hay un estrado, una plataforma y en la parte de atrás hay un balcón. All of these things make up the visible world. Todas estas cosas componen el mundo visible. We can touch the visible world. El mundo visible lo podemos tocar. We can taste the visible world. Podemos gustar del mundo visible. We can hold the visible world. Podemos agarrar el mundo visible. We can see it. Podemos verlo. We can smell it. Podemos olerlo. We know what it's like. Sabemos cómo es. The visible world is all around us. El mundo visible está todo a nuestro alrededor. But I want to say it again tonight. Pero quiero decirlo otra vez esta noche. That the invisible world is more real than the visible. Que el mundo invisible es más real que el mundo visible. There is a, a, an invisible world that can only be seen in the realm of the spiritual. Hay un mundo invisible que solamente se alcanza a ver en la esfera del espíritu. The visible world will someday pass away. El mundo visible algún día pasará. All of the things that you see with the natural eye will someday disappear. Todo cuanto usted alcanza a ver con los ojos naturales algún día desaparecerán. This whole world will melt with the fervent heat of the fire of God. Este mundo se va a derretir con el fuego ardiente de Dios. God will establish his kingdom upon a new Jerusalem and a new earth. Dios establecerá su reino sobre una nueva Jerusalén y un nuevo mundo. The Bible said heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. La Biblia dice el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. So I will say it again, the invisible world is more real than the visible world. Así que lo volveré a decir una vez más, el mundo vis invis visible el mundo invisible es más real que el mundo visible. You got to understand that your body is not the real you. Debe usted comprender que tu cuerpo no es el verdadero tú. It's just the visible appearance of who you are. Es tan solo la apariencia visible de quién es usted. My body is not the real me. Mi cuerpo no es el verdadero yo. My body has on a navy blue pinstripe suit. Mi cuerpo tiene puesto un vestido de, con rayas. My body has on some black and brown shoes. Mi cuerpo tiene unos calzados negro con color café. My body has a pink and white shirt. Mi cuerpo tiene una camisa rosada con blanco. All of those things are on my body. Todas esas cosas están sobre mi cuerpo. But my spirit is more real than my body. Pero mi espíritu es más real que mi cuerpo. My body does not control my spirit. My spirit it controls my body. Mi cuerpo no controla mi espíritu. Mi espíritu controla mi cuerpo. It's the spirit of God within a man that controls him. Es el espíritu de Dios dentro de un hombre que que es quien lo controla. It's the spirit being inside of you that controls you. Es el espíritu estando dentro de usted quien a usted le controla. Someday your body is going to die. Algún día tu cuerpo va a morir. You know that 80 years ago today I was born. Usted sabe que hace 80 años en un día como hoy yo nací. And my body is in good shape for an 80 year old body. Y mi cuerpo está en muy buena forma considerando que es un cuerpo de 80 años. But nobody's body is going to live forever upon this earth. Pero el cuerpo de nadie va a vivir por siempre sobre esta tierra. The Bible said from dust thou art and unto dust shalt thou return. La Biblia establece porque del polvo viniste y al polvo volverás. And he's not talking about your spirit, he's talking about your body. Y ahí no está refiriéndose a tu espíritu, se está refiriendo a tu cuerpo. Your body will die, but your spirit will never die. Tu cuerpo morirá, pero tu espíritu jamás morirá. And when the body of man dies, the spirit of man lives on. Y cuando el cuerpo del hombre muere, es el espíritu del hombre que sigue viviendo. Job asked the question one day. 
Job hizo la pregunta un día. He said, if a man die, shall he live again? Dijo él, si el hombre muriere, volverá a vivir? And the answer to that question is yes. Y la respuesta a esa pregunta es sí. Because Paul the apostle said, to be absent from the body is to be present with the Lord. Porque Pablo apóstol dijo, el estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor. So one split second after your body dies, your spirit is in the presence of the Lord. Así que en fracción de segundos, cuando muere tu cuerpo, tu espíritu está en la presencia del Señor. And the spirit of man lives on forevermore. Y el espíritu del hombre sigue viviendo para siempre. I know, I know there is coming a resurrection day. Yo sé que sé que viene un día de resurrección. Paul the apostle said when the last trump shall sound. Pablo el apóstol dijo al, al sonar de la final trompeta. The dead shall be raised incorruptible. Los muertos en Cristo se resucitarán incorruptibles. This whole body is going to put on incorruption. Este cuerpo viejo se vestirá de incorrupción. This, this old mortal body is going to take on immortality. Este viejo cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. And the grave clods are going to break open and the body is coming up. Y las puertas del eh, sepulcro se abrirán y ese cuerpo saldrá. The spirit and the body will be reunited for an eternal existence. El espíritu y el cuerpo volverán a unirse para una existencia eterna. But the spirit of man is invisible. Pero el espíritu del hombre es invisible. It cannot be seen. No puede ser visto. God created both the visible and the invisible world. Dios creó tanto el mundo visible como el invisible. God created the visible from the invisible. Dios creó lo visible de lo invisible. Solid objects that we see with the natural eye are created by invisible matter. Objetos sólidos que vemos con los ojos naturales eh, son hechos de, uh, de cosas invisibles. There's a strong platform that's beneath my feet. Hay una fuerte plataforma bajo mis pies. It holds me steady and I'm not about to fall through the floor. Me mantiene estable y no corro el peligro de caer por abajo. So I know this is a solid object. Así que sé que este es un objeto sólido. I can stand on it. Puedo pararme en él. I can walk on it. Puedo caminar sobre él. I can jump up and down on it. Puedo saltar hacia arriba y abajo en él. I can run across this floor. Puedo correr por todo este, este piso. And this solid floor remains. Y se queda firme este piso sólido. But this solid floor is made of invisible matter. Pero este piso sólido está compuesto o hecho de cosas invisibles. It is the compacting of invisible molecules that make anything solid and visible. Es el, el, la compactación de moléculas invisibles que hacen cualquier cosa que llegue a ser sólido y visible. But God created everything you can see. Pero Dios creó todo cuanto ves. And he created everything that you cannot see. Y también creó todo cuanto usted no alcanza a ver. The world says that seeing is believing. La, el mundo dice que ver es creer. But the word of God said, no, 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 that's not the way it is. Pero la palabra de Dios dice, no, 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 no es la, así no es la manera. God's word says seeing is not believing. La palabra de Dios dice, ver no es creer. God's word says believing is seeing. La palabra de Dios dice, creer es ver. God's word said, if you can believe it, you can see it. La palabra de Dios dice, si tú puedes creer, lo podrás ver. I was with Pat Robertson. Well, go ahead and give God a hand clap. Sí, dale un, un, una ofrenda de palmas a Dios. I believe you understand what I'm talking about. Creo que estás comprendiendo lo que hablo. Some years ago, I was with Pat Robertson on the 700 Club television program. Hace unos cuantos años atrás estuve con Pat Robertson en el programa televisivo del Club 700. We were talking to the television audience about uh, the miracles of God. Hablábamos a toda la audiencia televisiva acerca de los milagros de Dios. We were telling everybody, let your faith rise up because your faith can produce a miracle. Les decíamos a, a la audiencia, deje alzar su fe porque tu fe puede producir un Milagro. Then we prayed for the sick and we believed that God would heal people as faith would rise up. Luego oramos por los enfermos creyendo que Dios podía sanar a la gente en lo que la fe aumentaba. 
When the program was completed, we were standing around talking to people in the studio audience. Al concluir el programa, estábamos por ahí hablando algunas personas en en el el estudio televisivo. A man came to me and he said, Pastor George, I have a problem. Un hombre se me acerca y me dice, Pastor George, tengo un problema. He said, I don't really believe what you and Pat Robertson were talking about today. Dijo él, yo realmente no creo lo que usted y Pat Robertson hablaban hoy. Then he said, look at my hand. Él dijo, luego dijo, mira mi mano. He said, uh, I have no thumb on my right hand. Él dijo, no tengo pulgar en mi mano derecha. I lost my thumb in a farming accident when I was a little boy, he said. Yo perdí mi dedo pulgar en un accidente allá en la en el campo en la campiña cuando era un muchacho, dijo él. And he said, all of my life I've been handicapped because I don't have a thumb on this hand. Y me dijo, toda mi vida yo he sido un discapacitado más bien por carecer de este dedo. So he said, I have a good thumb on the other hand. Dijo, en el en la otra mano sí lo tengo. But I need a thumb on this hand, he said. Más bien el dedo pulgar, pues. Él dijo, pero en esta mano necesito un dedo pulgar. So if you can pray for me and grow me a thumb, then I will believe in the God of miracles. Así que si usted puede orar por mí y me nace un dedo pulgar, entonces sí creeré en el Dios de milagros. He said, show me a thumb on my hand and I will believe in the miracle working power of God. Me dijo, muéstrame un dedo pulgar en mi mano y yo creeré en el poder milagroso de Dios. I said, well, sir, that's the exact opposite of the way faith works. Yo le dije, pero si varón... Eso es exactamente lo opuesto a la manera como opera la fe. God doesn't say, if I grow you a thumb, will you believe? Dios nunca ha dicho, si yo te hago crecer un dedo pulgar, entonces creerás? God simply says, will you believe and then see what you're believing for? Dios sencillamente dice, cuando tú te atrevas a creer, entonces verás aquello por lo que estás creyendo. So I said to him, you want God to do something before you believe God. Así que le dije, tú quieres que Dios haga algo antes de que empieces a creerle a Dios. But you gotta believe God first. Pero tienes que creerle a Dios primero. There was a man in the New Testament by the name of Thomas. Hubo un hombre en el Nuevo Testamento por el nombre de Tomás. Following the resurrection of Jesus, Thomas had an encounter with him. Después de la resurrección de Jesús, Tomás tuvo un encuentro con él. And Thomas said to the Lord Jesus, I want to believe, but I'm struggling in my faith. Y Tomás le dice al Señor Jesús, yo quiero creer, pero estoy batallando en mi fe. He said, if you really are the son of God, then prove it. Le dijo, si tú de veras eres hijo de Dios, entonces pruébalo. He said, show me the nail prints in your hand. Le dijo, muéstrame la marca de los clavos en tu mano. He said, show me the nail prints in your feet. Luego le dice, muéstrame la marca de los clavos en tus pies. Let me see the scar in your side where the Roman soldier stabbed you with a spear. Déjame ver también la herida en tu costado donde te atravesó la lanza romana. And Jesus said, come on over here, Thomas, and let me show you. Y Jesús le dice, ven acá, Tomás, déjame mostrarte. He said, touch my hands and see the scar. Le dijo, toca mi mano y mira la herida. He said, touch my feet and feel the scar. Le dijo, toca mis pies y siente la herida. And he opened his garment and he said, put your hand in my side. Luego abre también su manto y le dice, mete tu mano en mi costado. He said, see and feel the scar where the Roman spear went inside of me. Y le dijo, siente y mira la herida donde el romano atravesó mi costado. So when Thomas saw the evidence, he said, my Lord and my God. Entonces cuando Thomas vio la evidencia, dijo, mi Señor y mi Dios. He humbly bowed before Jesus and he said, Jesus, now I do believe. Humildemente se postra ante Jesús y le dice, Jesús, ahora sí creo. And then Jesus said, well done, Simon. Well done. Well done, Jude. <laughs> well done, Thomas. Luego Jesús le dice, bien hecho, Tomás. He said, you have seen and now you believe. Le dijo, tú has visto y ahora crees. And he said, you're blessed to have seen and believed. Le dijo, bendito eres porque has visto y has creído. But Jesus said, more blessed are those who have not seen and yet they believe. Pero luego Jesús añadió, más bienaventurados son los que aún sin haber visto han creído. Go ahead and give him a hand clap of praise in here. Sí, dele usted un aplauso de alabanzas. 
I don't know what you're expecting God to do for you. Yo no sé lo que estás esperando que Dios haga por ti. But if you're going to receive anything from God, you've got to release your faith. Pero si usted pretende recibir alguna cosa de parte de Dios, debe usted soltar su fe. Through the eye of faith, you've got to see the invisible. A través de los ojos de la fe debe usted ver lo invisible. Hundreds of years before Christ was born, Moses saw him. Cientos de años antes que Cristo naciera, Moisés lo vio. He saw the invisible Christ through the eyes of faith. Vio al Cristo invisible a través de los ojos de la fe. And I've made up my mind to always look for the invisible. Y yo he tomado la decisión en mi mente de siempre buscar al invisible. And I can tell you that I have seen the invisible. Y te puedo decir que he visto lo invisible. There have been times in my prayer closet when I could sense that Jesus Christ was in my prayer closet interceding with me. Han habido ocasiones ahí en mi cuarto de oración donde he podido palpar literalmente que Jesucristo ha estado allá adentro conmigo en oración. And there have been times when I'm preaching the word that I could see the invisible. Y han habido ocasiones en que durante la prédica de la palabra he podido ver al invisible. No, I never saw him with a natural eye. Aunque nunca le he visto con los ojos naturales. But I have seen him who is invisible through the Eye of faith. Pero he visto a aquel que es invisible a través de los ojos de la fe. And I happen to know that the invisible Christ is in this room right now. Y de hecho, yo sé que el Cristo invisible está en este santuario ahora mismo. I happen to know that the invisible Holy Spirit is in this room right now. Me alegra saber que el Espíritu Santo invisible está en este santuario ahora mismo. Oh, I can't see him with a natural eye. Aunque no puedo Puedo verle con los ojos naturales. But I know that Jesus, the Son of God, is walking up and down these aisles right now. Pero sé que Jesús, el Hijo de Dios, está caminando de un lado a otro por estos pasillos ahora mismo. I know that he's passing back and forth uh, between every row of chairs uh, and you're beginning to sense his presence in this place. Sé que le está pasando inclusive entre cada hilera de las de las sillas y usted está empezando a sentir su presencia en este momento. And I'm feeling him with me on this platform right now. Y lo estoy sintiendo conmigo sobre esta plataforma ahora mismo. I see Pastor Kennedy with a natural eye. Yo veo al Pastor Kennedy con los ojos naturales. But the invisible Christ is right here too. Pero el Cristo invisible está aquí mismo también. I can't see him, but he's here. No le veo, pero está aquí. He said, where two or three of you are met together in my name, there am I in the midst of you. Dijo, donde estén dos o tres de ustedes reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. I believe in the invisible Christ. Creo en el Cristo invisible. Come on, give him a thunderous ovation in this place. Vamos, dele usted una ovación estruendosa en este lugar. Give him a clap offering in this house. Dele una ofrenda de aplauso en esta casa. Let the balcony praise the Lord. Arriba en los balcones, alabe al Señor. Let the lower floor praise the Lord. Que los que están aquí abajo, alaben al Señor. Give God a shout of praise in this place. Dele a Dios un grito de alabanza en este lugar. You've got to see the invisible. Tienes que ver al invisible. When you see the invisible, you can live in victory. Cuando veas al invisible, but podrás there, vivir en victoria. But there's a second step Moses took. Pero hay un segundo paso que dio Moisés. You need to take it too. Usted tiene, también debe dar este paso. Uh, Moses not only saw the invisible. Moisés no solo vio al invisible. He chose the imperishable. Él escogió lo imperecedero. The invisible is something that you cannot see. Lo invisible es algo que uno no puede ver. The imperishable is something that will never be destroyed. Lo imperecedero es algo que nunca será destruido. It's much easier to choose what you can see. Es mucho más fácil escoger lo que no puedes ver. But Moses said, no, 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 I, I, I don't want to choose what I can see. I want to choose what I cannot see. O más bien lo que se puede ver, pero Moisés dijo, no, 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 yo no quiero escoger lo que puedo ver. Yo quiero mejor escoger lo que no puedo ver. So Moses rejected the pleasures of sin. Así que Moisés, él desechó los placeres del pecado. Young people ask me from time to time, Pastor George, is there any pleasure in sin? 
Los, hay jóvenes que me preguntan eh, una y otra vez, Pastor George, ¿será que en el pecado hay algún tipo de placer? And I'm quick to say, of course, there are pleasures in sin. Y yo rapidito respondo, por supuesto que hay, hay placer en el pecado. But the pleasures of sin are only for a season. Pero los placeres del pecado tan solo son por un tiempo. And you will regret choosing the pleasures of sin over the power of Jesus. Y si tú escoges los placeres del pecado más que el poder de Jesucristo, créeme que lo vas a reprochar. Moses rejected the the pleasures of the palace. Moisés rechazó los placeres del palacio. He rejected the power of his position. Rechazó el placer de su posición. He rejected the perversion that was all around him. Él rechazó la perversión que lo rodeaba. He chose the invisible relationship with God. Escogió optó más bien por la relación invisible con el Dios vivo. I know that the devil offers you and young people everywhere around the world the perishable world. Yo sé que el diablo le ofrece a ustedes jóvenes y a los jóvenes por todo el mundo los placeres perecederos. And the devil says, "Let's make a deal. Why don't you follow me?" Y el diablo dice, hagamos un trato, ¿por qué no me sigues? But I'm challenging you to say no to the devil. Pero yo te reto a decirle no al diablo. I'm challenging you to say, I'm going to cast my lot with the invisible Christ. Yo te desafío a decir, yo voy a entregarme de lleno al Cristo invisible. You got to say to the devil, my integrity is not for sale. Tienes que decirle al diablo, mi integridad no está a la venta. Uh, you got to say my character is not for sale. Tienes que decirle mi carácter no está a la venta. My honesty is not for sale. Mi honestidad no está a la venta. Uh, my morality is not for sale. Mi moralidad no está a la venta. If there is any price at which you will sell out your values, the devil will pay that price. Si hay algún precio por el cual usted está dispuesto a vender sus valores, el diablo pagará ese precio. I say, would you dare commit adultery for a million dollars? Te pregunto, ¿te atreverías a cometer adulterio por un millón de dólares? And if you, you, and if you say, well, one time for a million dollars, yeah, I'd do that. Y si usted dice, bueno, tan siquiera una sola vez por un millón de dólares, yo lo hago. Well, it's only a matter of time until the devil pays your price. Entonces, nada más, cuestión de tiempo hasta que el diablo te haga la oferta y pague ese precio. But you need to put the for sale sign, uh, the, the not for sale sign on your life every day. Pero tienes que poner sobre tu vida cada día el letrero de no, no está a la venta. My mind is not for sale. Mi mente no está a la venta. I won't give it to the devil. No se lo daré al diablo. My heart is not for sale. Mi corazón no está a la venta. It does not belong to the devil and I'm not giving it to him. No le pertenece al diablo y no se lo voy a dar. My values are not for sale. Mis valores no están a la venta. Because I'm going all the way with God. Porque me voy todo el camino con Dios. Come on somebody, the imperishable world is where real victory is. ¿Sabe que dónde está la verdadera victoria? Es en el mundo imperecedero. You got to see the invisible. Debe usted ver al invisible. You got to choose the imperishable. Debe usted escoger lo imperecedero. Well, some of you might be saying, Pastor George, or specifically, what is the imperishable? Y puede que a estas alturas alguien aquí estará diciendo, Pastor George, pero específicamente, ¿qué es lo imperecedero? The imperishable that I talk about is worth more than all of the money in Panama and in America and upon the face of the earth. Lo imperecedero al que a lo que me refiero vale mucho más que todo el dinero en Panamá, en los Estados Unidos y en el mundo entero. There is no monetary value that you can place on the imperishable. No hay valor monetario que usted puede establecer sobre lo imperecedero. So I challenge you to choose grace. Así que te desafío a que escojas la gracia. I challenge you to choose love. Te reto a que escojas el amor. Choose the favor of God. Escoge el favor de Dios. Choose the life of God. Escoge la vida de Dios. Choose the anointing of the Holy Ghost. Escoge usted la unción del Espíritu Santo. Choose the power of God in your life. Escoge el poder de Dios en tu vida. Choose the quickening of the Holy Spirit. Escoge la vivificación del Espíritu Santo. 
Choose the wisdom that only God can give. Escoge la sabiduría que tan solo Dios puede dar. Choose the strength that only God can impart to you. Escoja usted la fuerza que solo Dios te puede impartir. All of those are invisible. Todo aquello es invisible. And that's what Moses chose. Y es lo que Moisés escogió. He said, no, I can't stay behind the palace walls. Él dijo, no puedo estar confinado a las paredes del, del eh, palacio. He said, no, I am not the son of Pharaoh. Él dijo, no soy hijo de Faraón. No, I don't belong with the Egyptians. No, yo no pertenezco a los egipcios. Moses said, I am an Israeli. De, eh, Moisés dijo, soy israelita. I belong with that slave nation on the outside of the the palace wall. Mi lugar es estar allá afuera con esa nación esclavizada fuera de las de los muros del palacio. He said I belong with those who are working in the brickyards. Él dijo, yo pertenezco a aquellos que están trabajando allá haciendo I, los ladrillos. I belong with those who are working in the garlic patches and the onion fields of Egypt. Yo pertenezco a los que están trabajando allá cosechando el, el ajo y la cebolla en Egipto. So Moses, as a young man, broke away from the shackles of Pharaoh. Así que Moisés, siendo apenas un joven, él rompió las cadenas de Faraón. He saw the invisible. Vio lo invisible. He chose the imperishable. Escogió lo imperecedero. And then here's the third and final step that you've got to take. Y he aquí ahora lo tercero y final que usted debe hacer. And if you're taking notes, write this down. Y si está anotando ahí, escriba esto. Moses did the impossible. Moisés hizo lo imposible. He saw the invisible. Vio al invisible. He chose the imperishable. Escogió lo imperecedero. And he did the impossible. E hizo lo imposible. The world says you can't do the impossible. El mundo dice no puedes hacer lo imposible. And I say, oh yes, I can with the help of God. Y yo digo sí puedo con la ayuda de Dios. Because the Bible said something in Ephesians 3 verse 20. Porque la Biblia dice algo en Efesios 3 verso 20. God said, I am able to do something. Dios dijo que él es capaz de hacer algo. God is able to do exceeding abundantly above all that we can ask or think. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. God is saying I can do more than you can ever ask for. Dios está diciendo puedo hacer mucho más de lo que tú puedas pedir. God is saying I can do more than you can ever dream about. Dios está diciendo puedo hacer mucho más de lo que tú puedas soñar. God is saying I can do more for you than your thought life will ever lead you to believe. Dios te está diciendo, yo puedo hacer mucho más por ti que tu vida de pensamiento pueda concebir. God can do more than we can ask or think. Dios puede hacer mucho más de lo que podamos pedir o pensar. And it's by the power of God that works in you. Y es por el poder de Dios que opera en ti. You've got something inside of you that the devil wants. Tienes algo por dentro y el diablo lo quiere. But you've got to say no to the devil. Pero debe usted decirle no al diablo. And you've got to guard what God has put inside of you. Y debe usted resguardar aquello que Dios ha puesto en ti. God says you can do the impossible. Dios dice que puedes hacer lo imposible. He said these signs shall follow them that believe. Él dijo y estas señales seguirán a los que creen. In my name they shall cast out devils uh, and they shall speak with new tongues. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. He said they shall take up serpents. Él dijo tomarán serpientes. And if they drink any deadly thing it shall not hurt them. Y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. God can enable you to do the impossible through his power. Dios te puede capacitar para hacer lo imposible a través de su poder. I'm ready for God to do the impossible in this place. Estoy listo para que Dios haga lo imposible en este lugar. I'm ready for God to do the impossible in my life. Estoy listo para que Dios haga lo imposible en mi vida. And I'll say like Caleb and Joshua said. Y yo diré como lo dijeron Caleb y Josué. I'm 80 years old, but I can claim that mountain. Lo dijo Caleb, tengo 80 años, pero puedo trepar ese monte. By the fire of God in my heart and the power of God in my life, I'm going forward with him. 
Por el fuego de Dios en mi vida y el poder de Dios en mi vida, voy adelante con él. I will see the invisible. Veré lo, impos- lo invisible. I will choose the imperishable. Escogeré lo imperecedero. I will do the impossible. Haré lo imposible. And everybody hearing my voice right now can do the same thing. Y todos los que escuchan mi voz ahora mismo pueden oh, hacer lo mismo. Or you might say, Pastor, I mean, we, we just cannot do what's impossible. O puede que usted diga, Pastor, es que no podemos hacer lo que es imposible. Well, let me tell you what some folk in the Bible say. Pero bueno, yo te diré lo que dice la Biblia. Peter could not walk on water. Pedro no podía caminar sobre el agua. But he did. Pero lo hizo. Daniel could not shut the mouths of the lions. Daniel no podía cerrar la boca de los leones. But he did. Pero lo hizo. Shadrach, Meshach, and Abednego could not survive in the fire. Sadrach, Mesach, y Abednego no podían sobrevivir en el fuego. But they did. Pero lo hicieron. Elijah could not call fire down from heaven. Elías no podía llamar el fuego que cayera del cielo. But he did. Pero lo hizo. Sarah could not have a baby after 90 years of age. Sarah no podía tener un bebé no, después de 90 but años she de edad. Did. Pero lo hizo. Moses could not cross the Red Sea. Moisés no podía cruzar el, el mm. mar rojo. But he did. Pero lo hizo. Joshua could not cross the Jordan River. Josué no podía cruzar el río Jordán. But he did. Pero lo hizo. Gideon could not defeat the Midianites. Gedeon no podía derrotar a los Madianitas. But he did. Pero lo hizo. Joshua could not cause the sun to stand still. Josué no podía hacer que se detuviera el sol. But he did. Pero lo hizo. Elijah could not cause an axe head to swim. Eliseo no podía hacer que flotara la cabeza de un hacha. But he did. Pero lo hizo. That little woman at Zarephath could not put meal in an empty barrel. Aquella mujer de Sarepta no podía poner eh, comida en un eh, lugar vacío. But she did. Pero lo hizo. And she could not pour oil out of an empty cruise. Y no podía eh, hacer vertir el aceite yeah. de un frasco vacío. But she did. Pero lo hizo. Jonah could not survive in the belly of a fish. Jonas no podía sobrevivir en el vientre del gran pez. But he did. Pero lo hizo. Samson could not tear down the pillars of the temple. Sansón no podría der- derrumbar las murallas de- del templo. But he did. O las pilastras, And pero lo hizo. David the shepherd boy could not kill Goliath the giant. Y David el muchacho pastor no podía Matar al filisteo Goliat. But he did. Pero lo hizo. And the disciples could not feed the hungry multitude with a little boy's basket lunch. Y los discípulos no podían alimentar a toda la multitud con el almuerzo de un muchachito. But he did. Pero lo hicieron. And Lazarus could not come back to life. Y Lázaro no podría volver a la vida. But he did. Pero fue así. And Jesus could not come out of the grave. Y Jesús no podía salir del sepulcro. But he did. Pero lo hizo. How many more examples do you need? ¿Cuántos más ejemplos necesitas? I'm talking about people who did the impossible. Estoy hablando de aquellos que vivieron lo imposible. Stand to your feet and give God praise in this house. Colóquese sobre sus pies y dé la alabanza a Dios en esta casa. I want you to give God a shout of praise in this place. Quiero come que on, le des, Hosanna. Dele, Hosanna. Un grito de alabanza a Dios en este lugar. Give God praise in this place. Dele alabanzas a Dios en este lugar. God can do the impossible. Dios puede hacer lo imposible. You can see the invisible. Puedes ver lo invisible. And you choose the imperishable Escoja usted lo imperecedero. and let God do a mighty work of his grace through you Almighty God I come before you right now in the holy name of Jesus I confess oh God that apart from you we are weak and ineffective confieso oh Dios que fuera de ti somos débiles e improductivos But I know that through the power of your spirit we can do all things. Inefectivos, pero sé que por el poder de tu Espíritu Santo todo lo podemos. And I know there are people in this house right now who are hungry to see you do something through their lives personally. Y sé que hay muchos en esta casa ahora mismo hambrientos de verte a ti hacer algo poderoso a través de sus vidas. So God, I release my faith on their behalf. 
Así que, oh Dios, yo suelto mi fe a favor de ellos. I command you, Satan, to take your hands off of God's people. A ti te ordeno, Satanás, quitar tus manos del pueblo de Dios. Remove yourself from God's property. Quítate de el, la propiedad de Dios. And those whom you have bound, set them free. Y a los que has atado, déjalos libres. I believe to the glory of God that it is done. Creo para la gloria de Dios que hecho está. I thank you, God. Gracias, oh Dios. I thank you for victorious life in Christ. Te doy gracias por la vida victoriosa en Cristo. I thank you for the power of God that's at work in us. Gracias por el poder de Dios que obra en I nosotros. I give you praise for what you're doing in the hearts and lives of people. A ti doy alabanzas por lo que estás haciendo en la vida y corazones de tu pueblo. I give you glory in the name of Jesus. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Now hallelujah. let's give him praise Vamos, and say yes. Vamos, le alabanza I y digamos sí. Lo recibo. I believe I receive. Creo que lo recibo. It is mine. Es mío. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to ask you to make a positive confession with me. Voy a pedirle a usted que haga una confesión positiva conmigo. I believe your faith is no stronger than your confession. Creo que ahora tu fe es más fuerte que tu confesión. Somebody might ask me, well, you know, how far can we go in our confession? Puede que alguien me pregunte, pero ¿qué tan lejos podemos llegar en nuestra confesión? We'll go as far as the Bible goes. Iremos tan lejos como lo diga la Biblia. We ought to confess every day that we have what God's Word says we have. Debemos confesar cada día que tenemos lo que la Palabra de Dios dice que tenemos. If God's Word says you can have it, receive it by faith. Si la palabra de Dios dice que lo tienes, recíbelo por la fe. If God's word said by his stripes you are healed, receive your healing. Si la palabra de Dios dice que por su herida fuiste sanado, recibe tu sanidad. If God's word said believe on the Lord and thou shalt be saved, believe on the Lord. Si la palabra de Dios dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, cree en el Señor. So let's make a positive confession. Así que hagamos una confesión positiva. I'll declare it and then you repeat it. Lo declararé y usted lo repite. Say it out loud and say it with all of your heart. Dígalo en voz bien alta, pero eso sí de todo corazón. By the faith of God, say it after me. Por la fe de Dios, dígalo después de mí. I have received Christ as my Savior. Recibí a Cristo como mi Salvador. I have followed Him because I believe in Him. Le he seguido porque creo en Él. The Spirit of God dwells in me. El Espíritu de Dios mora en mí. I have chosen to go all the way with God. Fui escogido para ir todo el camino con Dios. God is my heavenly Father. Dios es mi Padre celestial. Jesus Christ is my Savior and Lord. Jesucristo es mi Salvador y Señor. By His stripes I am healed. Por su herida soy sano. I'm no longer a child of the world. Ya no soy hijo del mundo. I'm a child of faith. Soy hijo de fe. By faith I will see the invisible. Por fe veré lo invisible. By faith I will choose the imperishable. Por fe escogeré lo imperecedero. By faith I will do the impossible. Por fe haré lo imposible. I believe the devil is intimidated right now. Yo creo que el diablo está intimidado ahora mismo. I believe that Jesus loves what's going on in this house right now. Yo creo que le agrada mucho a Jesús lo que está pasando en esta casa ahora mismo. The, the devil is running scared right now. El diablo está asustado ahora mismo. Come on and give God a hand clap of praise. Vamos dele un aplauso de alabanza a Dios. Give him a shout of victory in the house. Dele un grito de victoria en la casa. Hallelujah. Hallelujah. Let's live in victory. Vivamos en victoria todos los días de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Hallelujah.